Hi friends, welcome to Civil VIP channel. In this video, we will talk abstraction of precipitation. La second one, evaporation. Evaporation is what is happening. Evaporation loss is how calculate the loss. And what instrument is measure it. Next, what are the remedies? We will talk about this video. Okay, First of all, evaporation is the process by which the water change its shape from liquid to vapor and escape to atmosphere is called it as a evaporation water vandu liquid state la irundhu vapor state ku maarradhukku peru dhaan nama evaporation appdi nu solrom evaporation loss vandu romba major loss 0.25 la irundhu 1 percentage of water vandu evaporation mooliyamave namakku vandu losses nadandirudhu ipa namakku precipitation vandu எல்லாம் நமக்கு வந்து ரன் ஆஃபாக இருக்காது நமக்கு தெரியும் அந்த பிரிசிபிடேஷனோட அளவில் பிரிசிபிடேஷன் வந்து ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் இருக்குது அப்படின்னா இதில் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்லேருந்து ஒன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நமக்கு எவாப்ரேஷனாகவே லாஸ் நடந்துடுது ரன் ஆஃபில் இந்த அளவு குறைஞ்சிருது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு எவாப்ரேஷனை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவாப்ரேஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டால்டன்ஸ் அப்படின்றவர் ஒரு ஃபார்முலாவை கொடுத்துருக்காரு எவாப்ரேஷன் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் டு த பிஎஸ் மைனஸ் பிஏ தட் இஸ் சேஞ்ச் இன் வேப்பர் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க Change in vapor pressure அப்படின்னா um, PS அப்படின்றது சேச்சுரேட்டட் ப்ரெஷர் அந்த ஏரியாவோட சேச்சுரேட்டட் ப்ரெஷர் தென் பிஏ அப்படிங்கிறது ஆக்சுவல் ப்ரெஷர் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய எவாப்ரேஷன் லாஸ் அப்படின்னு வந்து டால்டன்ஸ்ங்கிற ஒரு டிரைவ் பண்ணியிருக்காரு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் த எவாப்ரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நேரத்துலேயுமே எவாப்ரேஷன் வந்து ஒரே அளவு தான் இருக்கும் ஒரே இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்ல இருந்து ஒன் பர்சன்டேஜ் மட்டும் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சம் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனை பொறுத்து மாறிட்டே இருக்கும் இன் கேஸ் ஆஃப் சோலார் ரேடியேஷன் வந்து அந்த ஏரியாவில் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எவாப்ரேஷனோட வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும் இது நமக்கு ஆப்வியஸாக நமக்கே தெரியும் நெக்ஸ்ட் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருந்துச்சுனாலும் என்ன நடக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக லிக்விட் ஸ்டேட்ல இருந்து கேசியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு மாறுறதுக்கான சான்ஸ் அதிகமாக அப்போ எவாப்ரேஷன் தட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு டெம்பரேச்சர் நெக்ஸ்ட் விண்ட் ப்ரெஷர் இன் கேஸ் ஆஃப் விண்டோட வெலாசிட்டி அதிகமாக இருந்துச்சுனா அதிகமா என்ன <laughs> அதிகம் <laughs> டீப் வாட்டர் பாடியோட சம்மர் எவாப்ரேஷன் கம்மியா இருக்கும் வின்டர் எவாப்ரேஷன் தான் அதிகமா இருக்கும் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் சாலிபிள் சால்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் அந்த வாட்டர்ல வந்து சாலிபிள் சால்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட எவாப்ரேஷன் வேல்யூ என்ன ஆகும்னா குறையும் சாலிபிள் சால்ஸ் அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா எவாப்ரேஷனோட வேல்யூ குறையும் ஓகேவா சாலியன்ட் வாட்டர் பாடி டூ டு த்ரீ பர்சன்டேஜ் லெஸ் எவாப்ரேஷன் தான் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் சீல இருக்கக்கூடிய வாட்டர்ல எல்லாம் நிறைய என்ன இருக்கும் சாலிபிள் சால்ஸ் நிறைய இருக்கும் அது வந்து இப்ப ஒரு பாண்ட்ல எவாப்ரேஷன் நடக்கிறதும் சீல எவாப்ரேஷன் நடக்கிறதும் சேமா இருக்காது சீயோட எவாப்ரேஷன் டூ டு த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து கம்மியா தான் இருக்கும் compared to pond la nadakka kudiya evaporation avada okay yen appadina sea water has soluble salts adha dhaan or important reason okay va next measurement அண்ட் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் எவாப்ரேஷன் இப்போ எவாப்ரேஷன் எதனால் நடக்குது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்துருவோம் எப்படி இருக்குது அப்போ இதை எப்படி மெஷர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு மெஷர்மெண்ட் இருக்குது ஸ்டாண்டர்டான மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேன் மெஷர்மெண்ட் இது வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இதை வச்சு நம்ம டேரெக்டாக ஃபீல்டில் போய் அப்ளை பண்ணி எஸ்ட் இந்த எவாப்ரேஷன் இந்த ஏரியாவில் எவ்வளோ நடக்குது அப்படின்றது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார்முலா எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா மெத்தட் இந்த ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும் அந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணி எவ்வளோ எவாப்ரேஷன் இந்த ஏரியாவில் வருது அப்படின்றத வச்சு ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் வாட்டர் பட்ஜெட் ஈக்குவேஷன் இல்லை ஹைட்ராலஜிக்கல் ஈக்குவேஷன் சொல்லு
யூஸ் பண்ணியும் நம்ம எவாப்ரேஷன் இந்த ஏரியாவில் இவ்வளோதான் அப்படின்றதும் கண்டுபிடிச்சலாம் நெக்ஸ்ட் எனர்ஜி பேலன்ஸ் மெத்தட் அண்ட் மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மெத்தட் இது ரெண்டு மெத்தடும் ஈஸியாக ஈஸியான மெத்தட் தான் எனர்ஜியை பேலன்ஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்பாங்க இப்போ வந்து மாஸ் எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது சுத்தி இருக்க சரௌண்டிங் ஏரியாலையும் வாட்டர் பாட்டிலையும் அப்படின்றத கேல்குலேட் பண்ணி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறது இது ரெண்டு ரொம்ப சின்ன மெத்தட் தான் இந்த பேன் மெஷர்மெண்ட்ஸ் தான் இட் இஸ் அ ஃபீல்டு மெத்தட் ஓகேவா பேன் மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் பேன் மெஷர்மெண்ட் மெத்தட் அப்படின்னா பேன் இஸ் அ கண்டெய்னர் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் டைமென்ஷன் இன்ஸ்டால் க்ளோஸ் டு த வாட்டர் பாடி பேன் அப்படின்றது இதில் சொல்ற மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர் இது வந்து வாட்டர் பாடிக்கு பக்கத்திலேயே இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஓகேவா இப்போ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே வந்து ஒரு பாண்ட் இருக்கு இது பக்கத்திலேயே பேன் அப்படின்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஒரு பேன் மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம சீவ் அனாலிசிஸ்ல லாஸ்ட்ல இருக்கும் அந்த பேன் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ இது ஃபுல்லாக வாட்டர் இருக்கும் இதுலேயே வந்து ஒரு சர்டன் வேல்யூ இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு வந்து இதுலேயே வந்து வாட்டர் வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சுருவாங்க மார்னிங் வந்து ஒரு செவன் ஓ கிளாக் ஃபில் பண்ணுறாங்க இப்போ ஈவினிங் ஒரு செவன் ஓ கிளாக் வந்து மெஷர்மெண்ட் எடுக்க வராங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வேல்யூ வந்து டியூ டு சன் ரேடியேஷன்னால என்ன இருக்கும் குறைஞ்சிருக்கும் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் காட்டுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் காட்டுது இப்போ இதனால என்ன இருக்கும் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வந்து எவாப்ரேஷன் லாஸ் வந்து நடந்திருக்கு இன் பேனில் இப்போ இப்போ இந்த இதே இதுக்கு பக்கத்துலேயே தானே வச்சுருக்கோம் பாண்டுக்கு பக்கத்துலேயே தான் வச்சிருப்பாங்க அப்போ இந்த பாண்ட்லேயும் அதே அளவு எவாப்ரேஷன் தான் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்ம்லா மூலிமா கண்டுபிடிப்பாங்க ஏன்னா எக்ஸாக்டாக இந்த பேனில் என்ன நடந்திருக்கும் அதே தான் வாட்டர் பாட்டில் நடந்திருக்கும் நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன் அப்படின்னா ஏரியா ஃபேக்டர் ஒன்று இருக்கு இந்த பேனோட ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னது நம்ம இது ஏரியா அதிகமாக அதிகமாக என்ன நடக்கும் எவாப்ரேஷனோட வேல்யூ அதிகமாகவும் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் அப்படின்றப்ப இது ஏரியா அதிகம் இப்படி எவாப்ரேஷனோட கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு சின்ன ஃபார்ம்லா இருக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ ஆக்சுவலாக பாண்டில் இருக்கக்கூடிய எவாப்ரேஷனோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் ஈக்குவல் டு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பேன் இன்டு பேன் எவாப்ரேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பேன் அப்படின்னா நம்ம நிறைய பேன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரே ஒரு பேன் மட்டும் யூஸ் பண்ணல ஒரு நாலு டைப் ஆஃப் பேன் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஆகி வாட்டர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அது ஒவ்வொரு பேனுக்கும் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பேன் வந்து இருக்குது இப்போ டபிள்யூஎஸ் சி யூஎஸ் டபிள்யூ பி கிளாஸ் ஏ பேன் ஒன்று இருக்குது அதோட கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பேன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இப்போ அதோட ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் நம்ம கோஎஃபிஷியன் ஆஃப் பேன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இன்டூ பேனோட எவாப்ரேஷன் என்ன நமக்கு தெரியும் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம் இது மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டால் இப்போ இதுதான் ஆக்சுவல் எவாப்ரேஷன் இந்த பாண்டோடது அப்படின்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம் இன் கேஸ் ஆஃப் ஹையஸ் மாடிஃபைட் பேன் ஒன்று இருக்குது ஹையஸ் மாடிஃபைட் பேனாக இருந்தால் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் பதில் கோஎஃபிஷியன் ஆஃப் பேன் என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் அடுத்து குளராடோ சங்கின் பேன் ஒன்று இருக்கு அதோட கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பேனோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் நெக்ஸ்ட் யூஎஸ் ஜிஎஸ் ஃப்ளோட்டிங் பேன் ஒன்று இருக்கு அதோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இந்த நாலு பேனை அடிக்கடி கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த ஹையஸ் பேன் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன் இந்தியாவில் ஓகேவா இந்த நாலு பேன் அதோட கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பேனோட வேல்யூ இப்போ சம்டைம்ஸ் வந்து எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பேனோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க இப்போ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பேனுங்கிறது என்ன எவாப்ரேஷன் ஆஃப் ரிசர்வாயர் டிவைட் பை எவாப்ரேஷன் ஆஃப் பேன் பேன் எவாப்ரேஷன் நம்ம வந்து ஃபீல்டில் போய் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் ரிசர்வாயரோட நம்ம கேல்குலேஷன் மூலமா கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா இது ரெண்டுத்துக்கும் இப்போ என்ன பேன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரில அப்படின்னா இது மூலமா போட்டு கோஎஃபிஷன் ஆஃப் பேன் கண்டுபிடிச்சலாம் கோஎஃபிஷன் ஆஃப் பேன் வந்து இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் யூஎஸ்டபிள்யூபி கிளாஸ் ஏ பேன் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா இப்போ இந்த எவாப்ரேஷன் இவ்வளோ டெப்த் நடந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ ஃபா காலையில் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு குறைஞ்சிருச்சு தனி அப்போ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் எவாப்ரேஷன் நடந்துருச்சு அப்போ எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் வந்து எவாப்ரேட் ஆயிருக்கு டியூ டு ரேடியேஷனால் எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருந்து வேப்பர் ஸ்டேட்டுக்கு இதாயிருக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்றத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஆக்சுவல் எவாப்ரேஷன் இன்டூ சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த வாட்டர் பாடி இப்போ ஆக்சுவல் எவாப்ரேஷன் நம்ம போன ஃபார்ம்லாம் மூலமா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆக்சுவல் எவாப்ரேஷனுங்கிறது கோஎஃபிஷன் ஆஃப் பேன் இன்டு பேன் எவாப்ரேஷன் அதை அந்த வேல்யூவை போட்டு இன்டூ சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த பாண்ட் என்னவோ அதை போட்டிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா இப்படிதான் இந்த ஏரியாவில் இவ்வளோ எவாப்ரேஷன் லாஸ் வந்து நடக்குது அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஒரு நாலு பேன் பார்த்தோம் இல்லையா சம்டைம்ஸ் அதோட டைமென்ஷன
இதோட ஏரியா வந்து நைன் டுவெண்ட்டி க்ராஸ் நைன் டுவெண்ட்டி எம்எம் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் யூஎஸ் ஜிஎஸ் ஃபுளோட்டிங் பேன் இந்த ஃபுளோட்டிங் பேன் அப்படின்னு பேர்லேயே இருக்கு இது வந்து என்ன இருக்குன்னா அந்த பாடி சர்ஃபேஸ் பாடி இருக்கு இல்லையா வாட்டர் பாடி அந்த சர்ஃபேஸ் வாட்டர் பாடிலேயே அப்படியே ஒரு ஃபுளோட்டிங் இதை வச்சு ஃபுளோட் பண்ணி விட்டுருப்பாங்க அது அப்படியே மிதந்துட்டு இருக்கும் இதோட ஏரியா நைன் ஹண்ட்ரட் கிராஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஓகேவா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதனால சம்டைம்ஸ் இதோட டைமென்ஷன்ஸ் கேட்டுருவாங்க இல்லை இது எது வந்து ஐஎஸ் கிளாஸ் ஏ பேன் வந்து எதனால மேடை பண்ணிருக்கு அப்படின்னு கூட கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா மெத்தட் மேயர் அப்படின்றவர் ஒரு எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காரு இது எவாபரேஷன் ஈக்குவல் டு கே எம் இன்டூ இடபிள்யூ மைனஸ் இஏ இன்டூ ஒன் பிளஸ் யூ நைன் டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் இதுல இடபிள்யூ அப்படிங்கிறது வந்து சாச்சுரேட்டட் வேப்பர் ப்ரெஷர் சாச்சுரேட்டட் வேப்பர் ப்ரெஷர் ஓகேவா இஏ அப்படிங்கிறது ஆக்சுவல் வேப்பர் ப்ரெஷர் ஓகேவா இது ரெண்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் யு நயன் யு நயன் அப்படின்றது விண்டு வெலாசிட்டி அட் ஹைட் ஆஃப் நயன் மீட்டர் எபவ் த கிரவுண்ட் லெவல் இன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் யு நயன்ங்கிறது விண்டு வெலாசிட்டி இப்போ விண்ட் வெலாசிட்டி அட் எனி ஹைட்டுக்கும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு ஃபார்ம்லா இருக்கு விண்ட் வெலாசிட்டி அட் எனி ஹைட் ஈக்குவல் டு சி இன்டூ ஹச் பவர் ஒன் பை செவன் ஹச் அப்படிங்கிறது வந்து ஹைட் நைன் சென் நைன் மீட்டருக்கு மேல வேணும் எபவ் கிரவுண்ட் லெவல் நைன் போட்டுக்கலாம் டென் மீட்டர் வேணா டென் செவன் மீட்டர் தான் செவன் போட்டுக்கலாம் சி அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஓகேவா ஓகேவா சூப்பர் இந்த ஃபார்ம்லா மூலியமாக நம்ம போட்டு ஈஸியாக நம்ம ஆப்ரேஷனை டேரெக்டாகவே கண்டுபிடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் வாட்டர் பட்ஜெட் இல்லை ஹைட்ராலஜிக்கல் ஈக்குவேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் பேஸ்ட் அப்பான் த கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷனை பொறுத்து தான் டோட்டல் இன்ஃப்ளோ ஈக்குவல் டு அவுட் ஃப்ளோ ப்ளஸ் சேஞ்ச் இன் ஸ்டோரேஜ் இப்போ ஒரு வாட்டர் பாடியில் இப்போ தண்ணி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு வாட்டர் பாடிக்கு எப்படிலாம் தண்ணி வரும் ப்ரிசிபிட்டேஷன் மூலியமாக தண்ணி வரும் ஓகேவா ப்ளஸ் அந்த வாட்டர் பாடியில் சம் இன்ஃப்ளோஸ் எதுவும் இருக்கலாம் அப்போ இன்ஃப்ளோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இன்ஃப்ளோ ஈக்குவல் டு அவுட் ஃப்ளோ இப்போ இன்ஃப்ளோ என்னென்ன ப்ரிசிபிட்டேஷன் மூலியமாக வரலாம் அப்படி இல்லைன்னா சம் இன்ஃப்ளோ ஏதாவது வரலாம் ஓகே அவ இது நமக்கு லாசஸ் அவுட் ஃப்ளோ என்ன அவுட் ஃப்ளோ ப்ளஸ் என்ன லாசஸ் நமக்கு என்னென்ன இருக்கு எவாபரேஷன் லாஸ் ப்ளஸ் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் லாஸ் இருக்கு இன்ஃபில்ட்ரேஷன் லாஸ் இருக்கு ஓகேவா இந்த லாசஸ் இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள இன்ஃப்ளோ மைனஸ் அவுட் ஃப்ளோ அதுதான் என்னன்னு சொல்றோம் சேஞ்ச் இன் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு சொல்றோமா இப்ப இவ்வளோ இன்ஃப்ளோ வருது இப்போ இவ்வளோ இன்ஃப்ளோனால வந்து ஒரு பிப்டி சென்டிமீட்டர் வந்து நம்ம டேம் வந்து ரொம்ப இருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப அவுட் ஃப்ளோ இவ்வளோ இருக்கு எவாபரேஷன் லாஸ் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் லாஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு நாற்பது சென்டிமீட்டர் போயிருச்சு மீது என்ன இப்போ சேஞ்ச் இன் ஸ்டோரேஜ் பத்து சென்டிமீட்டர் இதுதான் இப்போ இதை ஈக்குவல் பண்றது தான் இந்த மெத்தட் தான் கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்றது இன்ஃப்ளோ மைனஸ் அவுட் ஃப்ளோ ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் ஸ்டோரேஜ் இப்போ இதுல இருந்து நம்ம ஈஸியா இந்த எவாபரேஷனோட வேலையை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இன்ஃப்ளோட வேல்யூ இப்போ இன்ஃப் இங்கே வந்து எல்லாமே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இப்போ இன்ஃப்ளோலாம் என்ன இருக்கும் மீட்டர் பர் செகண்ட்ல இருக்கும் மீட்டர் கியூப் பர் செகண்ட் இப்போ இது எல்லாமே வால்யூம்ல கன்வெர்ட் ஆகிடும் இவ்வளோ மீட்டர் கியூப் ஆஃப் வாட்டர் வந்து எவாப்ரேட் ஆகுது அப்படின்னா என்ன மல்டிப்ளை பண்ணி இன்டு டைம் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா செகண்ட் செகண்ட் கேன்சல் ஆகிடும் மீட்டர் கியூப் வால்யூம்ல கிடைச்சிடும் நெக்ஸ்ட் ப்ரிசிபிட்டேஷன் ப்ரிசிபிட்டேஷன் இன் டெப்த் சென்டிமீட்டர்ல கிடைக்கும் இதோட ஏரியா இன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போ இது மூணு மல்டிப்ளை பண்ணா மீட்டர் கியூப்ல எனக்கு வந்து ஆன்சர் கிடைச்சி எல்லாமே இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் வால்யூம்ல கிடைக்கும் ஓகேவா அதாவது ப்ரிசிபிட்டேஷன் ரெண்டு இன்ஃப்ளோ அவுட் ஃப்ளோ என்னென்ன அவுட் ஃப்ளோ அதோட வேல்யூ ப்ளஸ் எவாபரேஷனோட வேல்யூ ப்ளஸ் சி பேஜ் சி பேஜ் லாஸ்னாலும் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் லாஸ்னாலும் ஒன்று தான் இது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சேஞ்ச் இன் ஸ்டோரேஜ் ஏன் இந்த இடத்துல வந்து சேஞ்ச் இன் ஸ்டோரேஜ் எதிர் பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம் நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம் இன் கேஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளோ அதிகமாக இருந்துச்சுனா அவுட் ஃப்ளோ விட இது வந்து சேஞ்ச் இன் ஸ்டோரேஜ் என்ன பாசிட்டிவ் சேஞ்ச் இன் ஸ்டோரேஜாக இருக்கும் இன் கேஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளோ வந்து லெஸ் தேனாக இருந்துச்சு அவுட் ஃப்ளோ விட அப்படின்னா இட் இஸ் அ நெகட்டிவ் சேஞ்ச் இன் ஸ்டோரேஜாக இருக்கும் ஓகே பட் திஸ் இஸ் அ வாட்டர் பட்ஜெட் ஈக்குவேஷன் இல்லை ஹைட்ராலஜிக்கல் ஈக்குவேஷன் வாட்டர் பட்ஜெட் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் எனர்ஜி பேலன்ஸ் மெத்தட் இந்த மெத்தட் எதை பொறுத்துனா இட் இஸ் பேஸ்ட் அப்பான் த லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஓகேவா நம்ம ஃபுளூட் மெக்கானிக்ஸ்ல படிச்சோம் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி அதை பேஸ் ப
Thanks for watching.